Warrior. Hello everyone, welcome back to our lesson today and this is Sarah. How are you today? Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học của mình ngày hôm nay Và trong buổi học đợt trước là buổi học online thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về phần speaking trong cuộc TV Step Speaking trong bài TV Step và chúng ta đã tìm hiểu về 3 phần trong cái phần speaking đó là part 1, part 2 và part 3 Chúng ta đã nghiên cứu sâu hơn về part 1 và có nói về một vài topic trong part 1 Chúng ta đã cùng thực hành, cùng tìm hiểu và biết cách trả lời ở trong phần uh, part 1 rồi Có cách sự gợi ý trong câu trả lời Và ngày hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn cho các bạn bốn topic nữa ở Trong phần part 1 và trong phần speaking Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bốn topic này Và các từ vựng mà sẽ giúp cho các bạn ăn điểm cũng như là giúp cho các bạn xây dựng ý Ok, let's get started Okay. Đầu tiên thì chúng ta có topic đó là Games and Sports Games and sport. Games and sport thì các bạn có các câu hỏi như sau Câu số 1 Which indoor games do you play regularly? Cái trò chơi trong nhà nào mà bạn thường chơi? Và câu số 2 thì Which indoor games are common in your hometown? Vậy thì cái trò chơi nào, trò chơi trong nhà nào mà nó phổ biến ở uh, quê hương của bạn? Và câu số 3 thì Do you take part in any outdoor sport regularly? Bạn có tham gia vào thể thao ngoài trời thường xuyên hay không? Ok, vậy thì đây là các gợi ý trả lời cho các bạn ha Câu số 1 thì Which indoor games? Thì người ta hỏi là mình là trò chơi nào á Thì chúng ta cũng sẽ có câu trả lời đó là trò chơi nào What is it? Chúng ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi là what is it? Và chúng ta sẽ nói về cái khoảng thời gian mà chúng tôi chơi cái môn đó và chơi với ai và bạn cảm thấy như thế nào khi bạn chơi môn đó Ví dụ như Which indoor games do you play regularly? Và chị sẽ nói là I often play video game with my friends after we finish our study and uh, it makes me feel relaxed after a hard working day and I usually play it uh, one hour per day Chẳng hạn, mình sẽ có cách trả lời như thế có đầy đủ các phần gợi ý ha Tiếp câu số 2 Which indoor games are common in your hometown? Thì đối với câu này thì các bạn cũng sẽ trả lời đó là What is it? Là trò chơi nào đó Và bên cạnh đó thì tại sao bạn nghĩ là nó phổ biến? Ví dụ như bạn có thể nói là nó được chơi bởi rất là nhiều người Video game is common in my hometown because there are a lot of people play video game especially teenager and children And they always play video game every day uh, when they finish their study, chẳng hạn. Ok, và đối với trò này thì bạn cũng nói, nên nói là bạn chơi với ai? Thì nó sẽ làm cho bài câu trả lời của mình được dài hơn. Và đặc biệt là trò chơi này thì được chơi bởi ai là nhiều nhất? Giống như câu trả lời của chị hồi nãy đó là teenager với like children, chẳng hạn. Câu số 3, do you take part in any outdoor sports regularly? Đối với câu này thì bạn cũng sẽ nói là yes hoặc no. Và bạn thường xuyên chơi hay là bạn ít khi chơi hay là bạn không bao giờ chơi luôn Thì à, bạn cũng sẽ kể ra là cái nếu mà bạn hay chơi thì bạn sẽ kể ra là bạn hay chơi cái gì Hoặc là football, volleyball gì đó Và bạn hay chơi cái môn đó khi nào Và bạn chơi với ai Và bạn có thích chơi cái đó hay không Và lý do tại sao lại bạn thích chơi trò chơi đó, cho thể thao đó Ok đây là một vài cái tù vựng Ví dụ như chúng ta có indoor game thì thường thường các bạn cũng sẽ đi cập nó là board, uh, board games Giống như là chess là cờ, card games, trò uh, chơi, chơi 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 mà có thẻ Ok, giống như là chơi Uno chẳng hạn Hoặc là video game là cái dễ nhỏ nói nhất ha uh, Đó là những cái trò chơi indoor games Về regularly chúng ta cũng hay sử dụng, phải sử dụng từ này Regularly một cách đều đặn thường xuyên uh, Có một vài cái mà chúng ta để ý là một vài từ vựng Ví dụ như bạn nói thích, thích chơi trò chơi đó Thì chúng ta không nên nói là like hoặc là love nữa Bởi vì từ đó nó rất là phổ biến rồi Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc be To be into To be into Ví dụ như chị nói là I am into video game I am into football Tức là chị cực kỳ thích cái môn đó Và chị cực kỳ thích Nó hơn cả từ like, hơn cả từ love Ok Be into To be into Hoặc là mình nói từ keen on Thì nó cũng sẽ bằng nghĩa I am keen on playing football I am keen on video game I am keen on playing video game Chẳng hạn à, Chúng ta có một câu hay nữa Đó là một cái idiom Đó là cup of tea một Ly trà Nó sẽ bằng với nghĩa favorite Là sở thích Ví dụ như chị sẽ nói là Watching TV is my cup of tea Uh, playing video game is my cup of tea Chẳng hạn đó là sở thích của tôi Thì cái câu này nó sẽ hay hơn nữa uh, Trong chúng Các bạn sẽ sử dụng các cái consequence adverb Là những cái trạng từ chỉ tần suất Và 
always, uh, often, sometimes gì đó Nhưng mà bạn cũng có thể trả lời một cách tự nhiên hơn Đó là chúng ta sẽ có từ almost là nhiều á Để thể thể hiện sự thường xuyên của mình Hoặc là quite là khá là thường xuyên Ví dụ như các bạn có thể nói là almost every day Gần như là bạn chơi mỗi ngày, hàng ngày luôn Hoặc là quite often là khá là thường xuyên Các bạn có thể sử dụng các cái từ này ha Ví dụ bạn nói I play football uh, quite often I play football almost every day. Ok. Tiếp theo thì các bạn cũng có các example với là regularly, twice a week, là hai lần mỗi tuần, three times a week, ba lần mỗi tuần. Hoặc là rarely, đối với bạn nữ thì chắc là rarely là hiếm khi hoặc là hardly ever là hầu như là không chơi luôn. Ok. Ở trong cái này thì các bạn sẽ nói là bạn hay chơi khi nào thì mình sẽ dùng từ leisure time, leisure time hoặc là từ spare time. Thì nó bằng với nghĩa là free time, thời gian rảnh rỗi Nhưng mà free time thì chúng ta đã dùng nhiều quá rồi Cho nên chúng ta sẽ không dùng free time nữa Và nhiều khi khi giám thị hỏi bạn đó, Thì họ sẽ không hỏi bạn từ free time Mà họ sẽ có thể hỏi bạn là bạn thường làm gì vào spare time Hoặc là leisure time Đều có nghĩa là thời gian rảnh rỗi à, Đối với những cái môn trò chơi này Thì sport thì bạn cũng có thể dùng để chơi Để, chơi để keep fit Ví dụ như football hoặc là volleyball Hoặc là, là một vài môn thể thao badminton Thì nó cũng giúp cho bạn keep fit hoặc là bạn có thể nói là stay healthy, it helps me stay healthy. Stay healthy có nghĩa là giúp cho bạn khỏe mạnh. À, hoặc là bạn có thể nói là refresh my mind. là like Refresh là, là giống như là giải tỏa căng thẳng cho cho cái đầu của mình. Đó. Refresh my mind. And recharge my battery. Recharge battery là sạc điện. Và bạn cảm thấy, bạn có thể dùng từ recharge battery để nói về uh, nạp năng lượng cho bạn. Ok, that's good. À, đây là chủ đề về games and sports. Các bạn sẽ có thử xây dựng các ý mà mình nói nhé. Ok, and next part we're gonna move to cái chủ đề tiếp theo đó là keeping fit giữ dáng. Đối với chủ đề này thì các bạn sẽ gặp khá là thường xuyên trong cái mấy cái cuộc thi họ sẽ hỏi bạn làm gì để giữ dáng hoặc là hay chơi thể thao hay không. Câu hỏi đầu tiên chúng ta có phần này đó là how often do you do any exercise? Câu số 2 do you prefer to exercise alone or in a class? And why? And the last one. What do you think is the best type of exercise? Why? Mình có các exercise đó là swimming, uh, biking, running, jogging. Đó là các loại exercise. Ha. Ở đối với câu số 1 thì chúng ta sẽ nói là chúng ta thường tập thể dục thể thao có đều đặn hay không và hiếm khi tập hay là như thế nào đó. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ nói về khoảng thời gian mà chúng ta tập à, vào buổi sáng, buổi tối chẳng hạn và sau khi thời gian học chẳng hạn. À, what exercise do you do? Và bạn cũng nên nói là bạn hay tập cái gì? Ví dụ như bạn hay nói running. I'm go running every morning with my friend. I'm go running every morning with my classmate, with my boyfriend, with my girlfriend gì đó. And what is the benefit of doing that exercise? Bạn cũng nên nói một chút xíu về cái lợi ích của việc tập luyện cái uh, thể dục thể thao đó. Ví dụ như bạn bảo là running help me keep fit là cái việc chạy đó giúp cho bạn dưỡng dáng hoặc là running help me uh, feel relaxed and help me feel comfortable hoặc là gì đó. Đó là lợi ích của nó. Tiếp theo câu số 2. Do you prefer To exercise alone or in a class Why? Câu này thì bạn thích tập thể dục thể thao một mình hay là với lớp và đưa ra lý do tại sao Cái này bạn sẽ nói về cái quan điểm của bạn đó là bạn thích tập một mình hay là tập, tập với người nào khác hay là tập với lớp Và đưa ra lý do tại sao thôi Đối với câu số 3 What do you think is the best type of exercise? Why? Thì cái này bạn sẽ nói ra nó là cái gì Ví dụ như bạn nghĩ rằng swimming thì bạn có thể nói I think swimming is the best type of exercise Uh, because đưa ra lý do một loạt ha. Ok, đây là một vài từ vựng mà các bạn có thể sử dụng cho phần keeping fit. Ví dụ chúng ta có từ burn, burn off calories, burn off calories, có nghĩa là đốt cháy calo, burn off calories. Swimming have me burn off calories. Chúng ta có từ build up strength and muscle. Câu này thì đối với nam thì sẽ rất là thích nè, à, nâng cao sức mạnh và cơ bắp. Đối với bạn nữ thì sẽ thích là to lose weight. To lose weight để giảm cân Tập luyện thể dục thể thao để giảm cân Ok Các bạn sẽ cùng tìm hiểu Cùng xây dựng ý trong phần này Next one chúng ta sẽ chuyển sang phần holiday Đối với phần holiday thì các bạn có các câu hỏi What did you do on your last holiday? Who do you prefer spending your holiday with? Relatives or friends? Do you prefer going on holiday abroad? Câu số 1 thì bạn làm gì vào kỳ nghỉ vừa rồi của mình? 
thì đối với chú ý là đối với last holiday khi mà người ta hỏi last holiday thì chúng ta sẽ kể cái câu chuyện đó ở thì quá khứ đơn bởi vì nó đã diễn ra rồi các bạn hay nhìn, hay bị quên ở đây mình cứ nói về thì hiện tại là các bạn sẽ bị trừ điểm khá là nhiều ở phần này đó ok vậy thì các bạn có thể trả lời là where did you go đầu tiên thì vào last holiday thì bạn đã đi đâu đã bạn đã đi đâu bạn có thể nói on my last holiday I went to Nha Trang with my friends I went to Hồ Chí Minh City with my classmate I went to Đà Nẵng with my family and I went to Đà Lạt with my boyfriend with my girlfriend gì đó đó là with whom bạn trả lời cho with whom luôn rồi và bạn đã làm gì à, kể ra một cái vài hoạt động mà bạn đã thực hiện bạn đã làm trong cái chuyến đi đó ok và cái câu số 2 thì who do you prefer spending your holiday with Relatives or friends Bạn thích uh, dành cái kỳ nghỉ của mình Tận hưởng kỳ nghỉ của mình với ai Với họ hàng hoặc là bạn bè Thì đối với câu này thì bạn nên chọn ra một Đó là bạn thích spending your holiday with I Rồi sau đó đưa ra tiếng lý do tại sao Ok, ví dụ như bạn có thể nói I prefer spending my holiday with my friends Because uh, I feel comfortable when I travel with my friends And we We make a lot of fun and we laugh and we do whatever we want. Chẳng hạn bạn có thể feel free to do whatever we want. Cảm thấy thoải mái, tự do và làm bất kỳ điều gì mình muốn. Đến với câu số 3, do you prefer going on holiday abroad? Bạn có thích đi uh, có kỳ nghỉ ở nước ngoài hay không? Thì câu này mình cũng phải trả lời yes, no. Đầu tiên đã yes, I do, no, I don't. Và đưa ra lý do tại sao? Các bạn hay trả lời là because ở trong mình đưa ra lý do thì thì các bạn hãy đổi nó thành các từ ví dụ như là since nó cũng có nghĩa là vì that's good for holiday các bạn có một vài từ vựng mà cần uh, sử dụng có thể sử dụng ở trong phần này những từ vựng khá là tốt để cho bạn nâng điểm ha the holiday of lifetime các bạn cũng có từ breathtaking views local crops local crops là sản vật địa phương bạn có thể nói là bạn đã mua rất là nhiều sản vật địa phương và short break thì là kỳ nghỉ ngắn có thể nói là my last holiday was a short break I didn't uh, go to many places ok can't afford là không đủ khả năng ví dụ như bạn đi du lịch nước ngoài thì bạn sẽ không đủ khả năng để chi trả I don't like uh, going on holiday abroad because I can't afford it hoặc là I can't afford to pay for it bạn không có đủ khả năng để chi trả ok that's good à, đó là về topic về holiday là các bạn cũng có vài từ vựng như thế này next one các bạn có topic về tv programs là chương trình tv các bạn có các câu hỏi number one how many hours a day do you watch television and two which programs do you like three do you prefer watching television alone or with other people why Đối với câu số 1 thì bạn xem phim bao nhiêu tiếng mỗi ngày? Bạn xem khi nào? Xem với ai? I usually watch tele- television before I go to bed, maybe at 7pm. Chẳng hạn. Hmm. Tiếp theo câu số 2. Which program do you like? Bạn thích chương trình nào? Có thể nói là bạn thích comedy hoặc là news, tin tức. Và có thể kể ra một cái tên chẳng hạn. Ví dụ I like Running Man. Uh, when do you watch it? Bạn thường xem chương trình đó khi nào và why do you like it? Đưa ra lý do tại sao bạn thích nó. Nếu như bạn thích comedy thì bạn có thể nói là it's really funny. It make me laugh a lot. And I feel really relaxed when I watch comedy. Chẳng hạn. Number three, do you prefer watching television alone or with other people? Why? Cái này bạn sẽ chọn ra một cái và đưa ra lý do tại sao. Mà được. Chú ý là mình cũng sẽ bổ sung ý đó là ít nhất là trả lời trong ba câu thôi và tạo cho mình cái câu nói của mình có câu phức, có which, uh, có sử dụng các mạnh địa quan hệ để ghép câu. ha à, Đây là một vài từ vựng mà bạn có thể sử dụng trong phần topic này, TV programs. Lying down on the bed, có nghĩa là nằm dài trên giường. Uh, sorry, chỉ viết từ giường nó bị sai nha. <cười> sorry. And... Be in a good mood là trong tâm trạng tốt. Bạn có thể nói là bạn xem phim hoặc xem chương trình TV bất kỳ khi nào bạn có tâm trạng tốt là I watch television whenever I am in a good mood. Chẳng hạn. À, bạn cũng có thể nói xem phim thì sẽ giúp cho bạn get out of stress, giải tỏa căng thẳng, get out of stress. À, hoặc là boost my mood, xem phim để nâng cái tâm trạng của mình lên. Ha? Hoặc là improve my feeling, cải thiện tâm trạng cũng được. Ok và đây là các cái từ vựng và 
các cách gợi ý cho các bạn trả lời các câu hỏi ở trong phần trong bốn topic ở part 1 của mình và các bạn sẽ cố gắng xây dựng các ý đừng có nói dài quá đừng có nói lang man quá và chú ý đúng trọng tâm trả lời bởi vì phần này các bạn chỉ có trong vòng 3 phút để trả lời thôi và người ta sẽ bóc chốt các bạn các câu hỏi trong 6 câu trong hai topic để mà trả lời cho nên cố gắng đừng nói ngắn quá và cũng đừng có lan man quá là được à, sử dụng được các từ vựng trong bài học ngày hôm nay mà chị cho thì các bạn cũng sẽ có một cái cái lượng chấm điểm về vườn từ vựng khá là tốt bởi vì trong phần này thì từ vựng của mình cũng khá là nâng cao thì khi so much và các bạn sẽ ghi âm bài này lại cho chị nhé ghi âm lại sorry vì cái topic nó khá là nhiều nhưng mà các bạn cứ luyện tập đi mình có bốn topic và ghi âm cho chị có thể là ghi âm trong bốn recording hoặc là trong hai recording cũng được rồi sau đó hãy gửi cho chị và chị sẽ gửi cho feedback gửi cho các bạn feedback ok Thank you and we're gonna see each other next lesson and we're gonna have a uh, online lesson. Thank you for today and I hope you're doing great and I hope you have a nice day. Thank you and see you later.